नमस्कार मित्रांनो आजच्या या भागामध्ये आपण मतदार संघाच्या निर्धारण मंडळाच्या संदर्भात विचार करणार आहोत म्हणजे मतदार संघ निर्धारित कोण करतो आणि निर्धारित करत असताना एखादा राज्य त्याची बॉर्डर ठरवणं त्या बॉर्डरनुसार त्या मतदारसंघात किती सदस्य असतील हे ठरवण्याचा अधिकार कोणाला किंवा लोकसभेमध्ये प्रत्येक राज्यातून किती सभासद संख्या असेल निवडून येणारी याचा विचार कोण करेल किंवा राज्यामध्ये विधानसभा आणि विधान परिषदेची सभासद संख्या असेल किंवा राखीव मतदारसंघ असेल यामध्ये किती सभासद असावेत हा ठरवण्याचा अधिकार निर्वाचन आयोगाला आहे का असा जेव्हा विचार करतो तेव्हा निवडणुका केवळ निर्वाचन आयोग घेणार पण ही संख्या ठरवण्याचा अधिकार या ठिकाणी मात्र निर्वाचन आयोगाला नाही हे लक्षात घ्या ही संख्या ठरवण्यासाठी आपल्याकडे जेव्हा जेव्हा जनगणना झाली आहे त्यानंतर कायद्यानुसार लोकसभेच्या निवडणुकीच्या काळात जेव्हा जेव्हा जनगणना होईल त्या जनगणनेनुसार लोकसंख्येच्या आधारावर मतदार संघ निश्चित करण्याचा किंवा राज्याची निर्मिती झाली असेल तर त्या आधारावर मतदार संघ निश्चित करण्यासाठी या ठिकाणी आपण पाहतो मतदार संघ निश्चितीसाठीच एक मंडळ स्थापन केलं जात सुरुवातीला या मंडळाची स्थापना जेव्हा एकोणीसशे पन्नास एक्कावन्न मध्ये करण्यात आली आणि ही करण्याचं कारण असे की पहिली सार्वत्रिक निवडणूक एकोणीसशे बावन्न मध्ये होणार एकोणीसशे बावनच्या निवडणुकीमध्ये कोणत्या राज्यातून किती प्रतिनिधी निवडायचे हे ठरवण्यासाठी हे मंडळ स्थापन केलं गेलं म्हणून मतदार संघ निर्धारण करण्यासाठी किंवा निश्चिती करण्यासाठी हे मंडळ स्थापन केलेलं आहे मग या मंडळाची जी भूमिका आहे तर लोक किती लोकसंख्ये मागे एक प्रतिनिधी ठेवायचा मग लोकसभेमध्ये असेल तर किती मागे ठेवणार विधानसभेत असेल तर किती मागे ठेवणार मग सभासद संख्या किती पाहिजे हे सगळं मत संख्या ठरवण्याचा अधिकार किंवा मतदार संघ परिसीमन घालून देण्याचं म्हणजे सीमा घालून देण्याचं काम हे कोणाचं असेल तर मतदार निर्धारण मंडळाचं एकोणीसशे पन्नास एक्कावन्न मध्ये राष्ट्रपतींनी मतदार संघ निर्धारण मंडळाची स्थापना केली आणि हे मतदार संघ नेहमीच निर्वाचन आयोगाच्याच मदतीने हे काम करत म्हणजे विथ कोलॅबरेशन निर्वाचन आयोगाच्याच सहकार्याने आपण पाहतो की मतदार संघ निर्धारण मंडळ जे आहे ते काम पाहतो जेव्हा जेव्हा जनगणना झालेल्या आहेत मग ते एक्कावनची असेल एकसष्टची असेल एकाहत्तरची असेल या जनगणनेनंतर हे मतदार संघाचं निर्धारण करण्याचं काम आपल्या देशामध्ये झालं परंतु एकोणीसशे एकाहत्तरच्या जनगणनेनंतर एकोणीसशे बहात्तर मध्ये मतदार संघ निर्धारित केलं गेलं होतं आणि या मतदार संघाने जी लोकसंख्या आधार म्हणजे लक्षात घेऊन जी लोकसंख्या लक्षात घेऊन या ठिकाणी काम केलेलं आहे म्हणजे लोकसभेची सभासद संख्या ठरवली आहे किंवा नंतर विधानसभेची सभासद संख्या ठरवली आहे ती मात्र गोठविण्यात आलेली आहे आणि या संदर्भात वेळोवेळी आपण पाहतो की कायदे झालेले आहेत आणि त्या कायद्यानुसार आज आपल्या भारतामध्ये जरी लोकसंख्या वाढली असेल किंवा राज्याचीही लोकसंख्या वाढली असेल तरी सभासद संख्या मात्र एकोणीसशे बहात्तर पाचच्या या निर्धारण मंडळाने केलेल्या निश्चितीनुसार कायम आहे दोन हजार सव्वीस पर्यंत असा कायदा केलेला आहे की यामध्ये कोणताही बदल होणार नाही पण मित्रांनो आपल्या लक्षात आलं असेल की लोक म्हणजे परिसीमा राज्याची घालून देण्याचं काम किंवा कोणत्या राज्यातून किती प्रतिनिधी नेमायचे त्यात आरक्षित जागेवर किती प्रतिनिधी नेमायचे या संदर्भात हे मतदार संघ निर्धारण मंडळ काम करत आणि जेव्हा जेव्हा जनगणना झाल्या तेव्हा तेव्हा या मंडळाची स्थापना झाल्याचं आपण बघितलं परंतु आता हे लक्षात घ्या की या मंडळामध्ये किती सभासद असतील ते कोण निवडणार आणि कशा पद्धतीने त्यांचं काम चालतं याचाही विचार करणं गरजेचं तर या ठिकाणी आपण पाहतो की या मतदारसंघाचा जो अध्यक्ष असेल तो सर्वोच्च न्यायालयाचा जो कोणी रिटायर्ड जज असेल तो असतो म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाचे जे सेवानिवृत्त जज असतात किंवा न्यायाधीश असतात या न्यायाधीशांनाच या मंडळाच्या अध्यक्षपदी नेमलं जातं आणि यांच्या मदतीला जे दोन सदस्य असतात त्यामध्ये निर्वाचन आयोगाचा जो आयुक्त आहे तर हा आयुक्त या मंडळाचा पदसिद्ध सदस्य असेल तसेच राज्याच्या निर्वाचन आयोगाचे आता अलीकडे आपण पाहतो राज्यामध्ये राज्य निर्वाचन आयोग स्थापन झालेले आहेत या राज्य निर्वाचन आयोगाचा जो कोणी आयुक्त असेल तो सुद्धा या मतदार निर्धारण मंडळाचा तो सदस्य असतो पूर्वी याच्यामध्ये दोन न्यायाधीशांची तरतूद होती परंतु आता राज्य निर्वाचन आयोग स्थापन झाला तेव्हापासून एक केंद्रीय निर्वाचन आयोगाचा आयुक्त आणि एक राज्याच्या निर्वाचन आयोगाचा आयुक्त असे हे दोन सदस्य आणि तिसरं मात्र सर्वोच्च न्यायालयाचा सेवानिवृत्त असलेला न्यायाधीश अशा तीन व्यक्तींची नेमणूक या ठिकाणी केली जाते मित्रांनो ही नेमणूक करण्याचा अधिकार मात्र राष्ट्रपतींना आहे हे मंडळ जनगणना जेव्हा जेव्हा होईल तेव्हा तेव्हा त्यानुसार लोकसंख्या निश्चित करून किंवा लोकसंख्येच्या आधारावर किंवा प्रादेशिक मतदारसंघ लक्षात घेऊन या ठिकाणी मतदारसंघ निश्चित करण्याचं काम करतात 
लोकसभा आणि विधानसभेची सभासद संख्या असेल राखीव मतदारसंघाच्या संदर्भातली तरतूद असेल मग अनुसूचित जातींना किती जागा द्यायच्या अनुसूचित जमातींना किती जागा द्यायच्या हे ठरवण्याचं काम मात्र या ठिकाणी आपण पाहतो या मंडळाला करावं मित्रांनो या मंडळाला जर काही माहिती आवश्यक वाटली असेल तर ती माहिती मिळवण्यासाठी ते कोणालाही बोलावू शकतात त्यांना बोल त्यांनी बोलवल्यानंतर त्या संदर्भातली जी माहिती असेल ती प्रत्येक म्हणजे ज्यांना मागितली असेल त्यांना ती द्यावीच लागते आणि यांच्या मदतीला आणखी प्रत्येक राज्यातून दहा दहा सदस्य निवडले जातात जेणेकरून राज्याच्या संदर्भातली संपूर्ण परिस्थिती जाणून घेऊन त्यांना मदत करण्यासाठी हे दहा सदस्य असतात अशा प्रकारे मतदार संघाच्या संदर्भात निर्धारित करण्यासाठी म्हणजे मतदार संघ निर्धारित करण्यासाठी हे मंडळ असतं म्हणून निर्वाचन आयोग निवडणुका घेण्याचं काम करतं पण सभासद संख्या ठरवणं किंवा मतदार संघ निश्चित करण्याचं काम हे मात्र कुणाचं आहे मतदार संघ निर्धारण मंडळाचं आहे किंवा निर्वाचन मंडळाच्या मदतीने हे निर्धारण मंडळ काम करत असतं आणि या मंडळाने एकदा जर माहिती दिली कारण आपल्याकडे आपण पाहतो एक व्यक्ती एक मत आहे म्हणून एक व्यक्ती एक मत या लोक म्हणजे याचा जर विचार केला तर प्रत्येक राज्याला समान मत प्रतिनिधित्व मिळायला पाहिजे या दृष्टिकोनातनं मग राज्यसभेमध्ये प्रत्येक राज्यातून किती प्रतिनिधी येणार लोकसभेमध्ये प्रत्येक राज्यातून किती प्रतिनिधी घ्यायचे किंवा विधानसभा असेल तर विधानसभेची सभासद संख्या त्या त्या राज्यांची किती निश्चित करायची नवीन राज्य निर्माण झालं असेल तर त्या नवीन राज्याची त्या ठिकाणी असलेली जी विधानसभा असेल किंवा विधान परिषद एखाद्या राज्याने स्थापन केली असेल तर तिथले मतदारसंघ निश्चित करण्याचा अधिकार जर कोणाला आहे तर हा मतदार निर्धारण मंडळाला आहे म्हणून लक्षात घ्या की निवडणुका घेण्याचं काम मतदार निर्धारण मंडळाचं नाही केवळ संख्या ठरवण्याचं बॉर्डर ठरवण्याचं म्हणजे बाउंड्री घालून द्यायची परिसीमा घालून द्यायची आणि त्या परिसीमेनुसार संख्या ठरवण्याचा अधिकार मित्रांनो हे निर्णय घेत असताना आता हे त्रिसदस्यीय मंडळ या त्रिसदस्यीय मंडळामध्ये एखाद्या बाबतीत कधी कधी वादही होऊ शकतो आणि जर वाद झाला तर या ठिकाणी बहुमताने म्हणजे दोन व्यक्ती ज्या बाजूने असतील त्या पद्धतीने इथे निर्णय घेतला जातो आणि आता हा निर्णय जर घेतला असेल तर त्यांना राजपत्रामध्ये प्रसिद्ध करावं लागतं मग आता केंद्राच्या संदर्भात म्हणजे लोकसभेच्या निवडणुकीच्या संदर्भात असेल तर केंद्रीय गॅझेटमध्ये ते प्रसिद्ध होईल आणि राज्याच्या संदर्भात असेल तर राज्याच्या गॅझेटमध्ये ते कंपल्सरी पब्लिश करावं लागतं मग राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्यानंतर त्याला कायद्याचं स्वरूप येतं आपण बघतो आणि मात्र हे लक्षात घ्या की एकदा मतदार निर्धारण संघाने एखादी गोष्ट ठरवली असेल तर त्याला चॅलेंज करता येत नाही म्हणजे ही सुप्रीम अथॉरिटी असलेली बॉडी आहे हे जे मंडळ आहे याला खूप अधिकार आहेत यांनी एकदा निश्चिती दिली की त्या ठिकाणी आपण पाहतो की त्यांना मान्यता द्यावीच लागते कोणीही त्याच्याविरुद्ध न्यायालयात जाऊ शकत नाही एवढे अधिकार या मंडळाला आहेत म्हणून सभासद संख्या ठरवण्याच्या संदर्भात असेल किंवा मतदारसंघ निश्चित करण्याचा जो अधिकार आहे हा कुणाला आहे मतदारसंघ मंडळाला निर्वाचन आयोगाला नाही म्हणून लक्षात मित्रांनो अशा प्रकारे निर्वाचन आयोगाच्या सोबत काम करणार आहे मंडळ एवढं लक्षात